കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി നമുക്കറിയാം ഈ പേര് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ വേൾഡിൽ എന്നല്ല വേൾഡിലെ ഒരു ചെറിയ മൂലയിൽ പോലും നാം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പേര് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ പേരെങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഉത്തരമില്ല ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പിന്നെ മൂല്യരാം പഠിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത് അനുവദനീയമാണോ എന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്നു വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സ് അയക്ക് പല ആളുകളുടെ അടുത്തും ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിയമപരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാനിഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഫ്സോൺ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സംരംഭകരാണ് ഇതിൽ നിങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സുകാർ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ഓട്ടുന്ന ആൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കോടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് എടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ കള്ളനാണ് അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉറുപ്പി ഇല്ലാത്തപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ബിസിനസ് മെയിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിൽ വരുമാനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂഹം എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നിൽ വരിക അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു പിന്നെ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സഹായം എന്ന് പറയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പത്ത് കിലോ സ്വർണം പിന്നെ എന്താ പറയാ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ജ്വല്ലറിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പത്ത് കിലോ സ്വർണം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട് പോലും എഫ്സോണിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ കമ്പനികളൊക്കെ ഒരു വർഷം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ആയി തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വർഷം എന്ത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വന്നാലും ഇവ എന്ത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടും കൊറോണ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വന്നുകാണ്ട് ഇത് പോണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാവരും അറിയിക്കും ഇതാകെ പ്രശ്നമായിക്കണം പൊട്ടിപ്പോയിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരിൽ നിന്നും എഫ്സോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ വാങ്ങി വെക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ്സോണിൽ നിന്ന് ആക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് എഫ്സോൺ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ശൈശവ ദശയിൽ നിന്നൊരു യൗവനത്തിലേക്ക് എഫ്സോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക രക്ഷിതാവാൻ എഫ്സോൺ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ രക്ഷിതാവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ്സോൺ വളരെ ഡൗൺ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ചിലപ്പം ഡിവിഡൻഡൊക്കെ കുറച്ചു കാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് നിർത്തിച്ചതായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ പല ആളുകളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുതലുകൊണ്ട് തന്ന കിയർ ഞാൻ പോണ സിസ്റ്റത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ എഫ്സോണിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് പോകണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എഫ്സോണ് വളരെ തകരാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പല ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തന്നെ മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും തളരുകയാണെങ്കിലും വളരുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എഫ്സോണിൽ നിങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്
ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എൽ എൽ പി റൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് സംവിധാനമാണ് എപ്സോൺ അപ്പം അതിൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ സുന്നികൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സുന്നികളിൽ നിന്ന് ഏത് വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇൻഷാല്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതല്ല അത് ശരിയായ ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ വലിയ പൈസക്കാർ മാത്രം സംരംഭകരാകുക എന്നുള്ളടുത്തേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് നൂറ് രൂപ ഒരു മാസത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കും എഫ്സോണിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഗവേഷണമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അയ്യായിരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഉസ്താദുമാർ ഇവരൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് സമ്പാദിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്കൊരു ചൂണ്ടുപലകയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എഫ്സോണിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ അഥവാ ഡെയിലി നൂറ് രൂപ മാത്രം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ എഫ്സോണിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പ മൂവായിരം രൂപ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എഫ്സോണ് ഒന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം എഫ്സോണിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വെറും പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് കോമ്പൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാസത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം എഫ്സോണിനോടൊപ്പം ഒരാൾ നിന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ആകെ പത്ത് ലക്ഷമായിരിക്കും എഫ്സോൺ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് തരലും ഒരു കോടി രൂപ ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ സാ ഇത് ആർക്കാ സാധിക്കാത്തത് ഇപ്പം ഇതിനെ അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് അല്ലെ കുറെ വയസ്സെന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇനി വയസ്സില്ലാത്ത ആളുകൾ അന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടെന്താ എന്നും വിചാരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് വേറൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യത്തെ വർഷം മൂവായിരം തന്നെ തരാം അഥവാ ദിവസം നൂറ് രൂപ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തും ബൈക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം വർധനവ് കൊണ്ട് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ അതേ മൂല്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മളുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം സാധാരണയിൽ കഴിഞ്ഞൊരു എത്രയേ വർഷത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ എന്താ മുഹമ്മദ് സാറേ അതിന് പറയാം ഏഹ് ആ അതിനെന്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട് പൊതുവെ അതും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ലീഡർ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നോട്ടാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും അള്ളാഹു തോഫീ കഴിയട്ടെ അപ്പം നമ്മളെ പോരായ്മകളെ നമ്മൾ പറയണം ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ അതെ അതായത് മൂല്യം നമ്മളെ നാണയപ്പെരുപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിനെ പറയും രൂപയുടെ മൂല്യം അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളടുത്ത് നൂറ് റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി കിട്ടി ഇനി നോക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം നൂറ് റുപ്യ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഗ്രാമേ കിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കിലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറയാണ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോളണം എന്നുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ അവിടെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പലിശ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എടുത്താണ്ട് അതിലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുകാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം അയക്കണ് പക്ഷേ നമ്മളത് അറിയണില്ല നമ്മളൊരു അക്കം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം റുപ്യക്ക് എന്തേനോ കിട്ടിയത്
അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എന്താണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂവായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ മൂവായിരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഈ വർഷം വരുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ശരിക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂല്യം കൊള്ളാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര തന്നെയാണ് അത്ര തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂല്യത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം എന്തായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി അപ്പം ചില ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ വ്യാമോഹമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടിയൊന്നും സമ്പാദിക്കണം എന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കുറച്ച് മതിയെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എഫ്സോണിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് മുടി മുളിട്ടാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയിട്ടാണ്ടോ പോയി എന്നാരും പറയരുത് അതും കൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരാൾ നൂറ് റുപ്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത മാസം അതിന് നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് റുപ്യ ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പം പിറ്റത്തെ മാസത്തെ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് അടക്കം വരുമ്പോൾ പിന്നെ പിറ്റത്തെ മാസം അതെന്താവും നൂറ്റി അൻപതോളം റുപ്യ വരും അപ്പം ആ നൂറ്റി അൻപതോളം റുപ്യൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പിന്നെ കിട്ടുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ല ഓരോ മാസത്തിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം ഒന്നര ശതമാനമാണ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒന്നര ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് അടക്കം ഓരോ ദിവസത്തിലും അതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഓരോ ദിവസത്തിലും ഇപ്പം ഇന്ന് നൂറുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം നാളത്തേക്ക് വർധനവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മറ്റന്നാളേക്ക് ഇന്നും നാളത്തവും കൂടി മറ്റന്നാളേക്ക് കൂടും ഈ രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടി 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 കോമ്പൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ അത് എടുത്തുകാണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂലേ അത് എടുത്തുകാണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതേമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോടിയിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ ആകെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതി ഹലാലായ രീതിയിൽ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് മൂല്യമാർക്ക് പിന്നെ ബിസിനസ് പറ്റൂല മൂല്യമാരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ആരാൻ്റെ ചോറും ഇതൊക്കെ തിന്നുകാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല ഇതും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈ ചവിട്ടു കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇതിലൂടെ വിടാൻ ആർക്കാനോ കയ്യ ഓൽക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സമയമൊക്കെ ചിലവാക്കിയാണ് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് കിറാല് ഷിർക്കത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിക്കിഹിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി ചർച്ചയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് അവർ ആയുസിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം എന്തിനാണ് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു പയഞ്ചൻ സമ്പ്രദായമാണ് വെറൊരു ഇബാദത്ത് മാത്രമാക്കി കൂട്ടുകയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാം ഇബാദത്താണ് അത് ഫീനഫ്സിൽ ഇബാദത്തായി മാറുന്നതുണ്ട് അല്ലാതെ ഇബാദത്തായി മാറുന്നതുണ്ട് ബിസിനസ് നെയ്യത്ത് കൊണ്ട് ഇബാദത്തായി മാറും ഇൽമ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നെയ്യത്തില്ലാതെയും ഇബാദത്തായി മാറും ഇത് രണ്ടിനും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു പിന്നെ ആത്മീയ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് പൊതുവെ ഒരാളടുത്ത് പോയിക്കാണ്ട് പിരിവെടുത്താൻ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരാളാണ് അത് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ കൈമടക്കുവാങ്ങൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ എനിക്കൊരു മടിയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വയം ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കാലുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരമാണ് അയ്മത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ
ഇത് പറയുന്ന അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അറുപത് ലക്ഷമായിരുന്നു ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം മനസ്സിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ആ പൈസൻ്റെ മൂല്യം വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കോടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കോടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഞമ്മൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് തുടങ്ങുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് തുടങ്ങും എപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാം എബ്സോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സൊലാദിനെ മാനിസ്താതെ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ആ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നൂറ് രൂപ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡെയിലി ഇരുന്നൂറ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മൊത്തം വരുമാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദാണ് നിൽക്കുക ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് അറിയണം ഈ മക്കളെ ഉസ്താദ് പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഈ മുതൽ ഓരിയക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പെൺമക്കൾക്ക് എന്താവും പാറപ്പുറവും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും പാടൊക്കെ എന്താക്കും ആണുങ്ങൾ എടുക്കുക ഇന്ന് വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അന്ന് പാവം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അതും അത് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും കുത്തിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എന്തായി പാറോണ്ട് പാറ പോലെ അവരുടെ സമ്പത്തിനെ അവർ ഉയർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അന്ന് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ആകെ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം തരുന്നവനാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമുള്ളപ്പം എന്താക്കും തരും ഇവനാണ് റബ്ബ് രക്ഷിതാവ് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവൻ രക്ഷിതാവല്ല ആ മൊബൈൽ കൊടുക്കണവന് ഇന്നലെ പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ബിരിയാണി നമ്മൾ പെരി വെച്ചിക്കണി വെച്ചിട്ട് നമ്മളാരും തൊള്ളേ വാരി കൊടുക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തി ഇല്ല അപ്പം ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോടി ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിമ തന്നെ എന്താക്കും ആകെ കിടന്നുകാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാട്ടി മറിച്ചിക്കാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് തരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് അന്ത്യം വരെ നിലനിർത്തട്ടെ അന്ത്യം വരെ നിലനിർത്തട്ടെ നമ്മളെ കാലശേഷം ഇതിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണവൽക്കും ദീനിയായിട്ടുള്ള ഈ ചിന്താഗതികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം അത് നോക്കി നിങ്ങൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ യമാനുസ ഇതിൻ്റെ ശതമാനം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരണം കേട്ടോ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം കേട്ടോ പത്തായിരമാണ് ശരാശരി ശമ്പളം എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് അത് ശതമാനം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണത് ഏതായാലും പതിനയ്യായിരമാണ് ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ശരാശരി ശമ്പളം അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ ഞമ്മളെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കണം നമുക്കൊരു ഒരു ബജറ്റ് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് വരുമാനം കൂട്ടുക അപ്പം പിന്നെ ചെലവ് എന്താക്കണ്ട കുറക്കണ്ട ചെലവ് കൂട്ടണതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം കൂട്ടുക ഹലാലായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെലവ് എത്ര കൂട്ടിയോ അത്രയും വരുമാനം റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോഴാണ് റബ്ബ് റബ്ബാവുള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എന്താക്കരുത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആർഭാടം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കണതിന് എന്താ പറയുക ദൂർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും ആ രീതിയിലല്ലാതെ നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് നല്ല ഒരു ഹാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചിലവാക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പകരം പഠിച്ചോ തരും അപ്പം എത്ര നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ടോ ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് വരുമാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് പിന്നെ റിച്ച് ആയി റിച്ച് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പൂർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക പഠിച്ചവന് ചെലവ് പരമാവധി ചുരുക്കിയിട്ട് സമ്പാദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മറ്റൊരു വൈക്കെ കൂടെ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു മൂല്യച്യുതി മൂല്യം കുറഞ്ഞു വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ബനി എടുത്തേക്കണേ എൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം എന്താ ഈ അൻപത് ശതമാനം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്
പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇതോ അപ്പം നമ്മളെ എക്സ്പെൻസിനെ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പകുതി നമ്മൾ നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഏതായാലും ഏകദേശം ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വയറ് ഇങ്ങനെ അറിയണില്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം കൊണ്ട് എന്താണ് ആരും ഒന്നും മുണ്ടണില്ലല്ലോ അവിടെ ചെന്നെ വയറെന്ന് അറിയണില്ലേ അപ്പോൾ ഉസ്താമാരെന്താക്കാറെ പതിനഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഇത് കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസോണിലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾ ഒരു പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ആണ്ട് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ ആണ്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ റിച്ച് മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാമെന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ വില അല്ല കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വില തന്നിട്ട് ശരിയാവില്ല അതിന് എത്രയേ വില ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വില സമയത്തിനാണ് പല ആളുകളും അമ്മോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കോടി ഉറുപ്പ്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ബിസിനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അതിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ പൗതിയാണ് വേദിച്ചു തരാം എന്നിട്ടോ ഇങ്ങൾ ബാക്കി പൗതി അല്ല എല്ലാം കൂടി നിങ്ങളാണ്ട് എടുക്കുകയെന്ന് അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കണ ഒരു മറുപടി എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സമയത്തിന് വലിയ വില ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഞാൻ ഇടണ വില അറിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് അത് എൻ്റെ എൻ്റെതാണാ മുതലേ എനിക്ക് പഠിച്ചവൻ ഒരു ദിവസം നേരം വെത്തപ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡ്യ എൻ്റെ മുതലിന് എനിക്ക് വില ഇടാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഇവിടെ നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയൊക്കെയാണ് എഫ്സോണിൻ്റെ ലാഭവീതം പൗതിയും പൗതിയായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും മുപ്പത് ലാഭത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെന്താ ഇനി ലാഭത്തിൻ്റെ അൻപത് നിങ്ങൾക്കും അൻപത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മളെ സമയത്തിന് വില പിന്നെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ അപ്പം എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ മുപ്പതേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ അൻപത് അൻപത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ശൈശവ ദശയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിയോലാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളാണ് നടത്തും മാതാവിനോടും പിതാവിനോടുള്ള കടമ തീർത്താ തീരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങളൊന്നുമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് അൻപത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് കമ്പനി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പിസോൺ അപ്പൊ ഒരു ചാപ്പിള്ളക്ക് നിങ്ങൾ പലതും കൊടുക്കുന്നതും ഒരു യുവാവിന് പലതും കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം എനിക്കിപ്പോ എത്ര മക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അനസുസ്താൻ ആരെ എനിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ആൾക്കാരും എനിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് എന്നാണ് അറിയുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അല്ല അനസുസ്താദ രണ്ട് മക്കളാണ് എനിക്കിപ്പോ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും മൂന്നാമതൊരു മകനും കൂടെ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഉണ്ടായ രണ്ട് മക്കൾക്കും ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ മറ്റേ എന്താണ് ബേബി വിറ്റ പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഓൽദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക പക്ഷെ ഓലെടുത്ത് എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണില്ല കിട്ടണത് എന്താണ് ഇടയ്ക്കൊരു ചുംബനം കിട്ടും അല്ലേ ഇടയ്ക്കൊരു ചിറി കിട്ടും ഇടയ്ക്കൊരു നുളോളി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കാഷ്ടം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും കിട്ടും എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളും എന്താക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മൂത്രവും കാഷ്ടമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടി വരലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടേണ്ടി എന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ മോൻ്റെ പേരാണ് എഫ്സോൺ അത് ഇരട്ടകളല്ല പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഏതായാലും മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള ഇരട്ടയാണ് എഫ്സോൺ വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട് എഫ്സോൺ ട്രേഡിങ് വേൾഡ് ഉണ്ട് എഫ്സോൺ പിന്നെ ഗോൾഡ് പാർക്ക് എൽ എൽ പി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളാണ് മനസ്സിലായി ഒരേ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്
പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് റിച്ച് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് നമ്മളെ മോൾക്ക് നമ്മളൊരു ആയിരം പവൻ കൊടുത്താണ് കെട്ടിച്ചാൻ കഴിയോ എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം കെട്ടുന്ന ആൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങരുത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ചോദിച്ചതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കരുത് എൻ്റെ മോള് ചൊറുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക പണ്ടം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ നമ്മളെ മോൾക്കല്ലേ നമ്മളെ മോൾ അത് മരോൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളോട് സമ്മതം ചോദിക്കും മോളെ സമ്മതം ചോദിക്കും ഏ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തരി പോലും പൊന്നൊന്നും കൊടുക്കാതെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ച അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞേക്കാളെ തൗഫിയൊക്കെ ആയിട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വശം ഞാൻ പറയല് എൻ്റെ ഒരു കടമയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നമ്മളെ ചെലവ് തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താക്കണം വരുമാനം കൂട്ടാളെ വൈ തേടണം അപ്പം എന്താക്കണം പത് ഇരുപതിനായിരം ശമ്പളമുള്ള ആൾക്ക് പത്തായിരം റുപ്യ കൊണ്ട് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് നിർബന്ധിത ചെലവ് തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടെത്തണം വേറെ വരുമാനം അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് എഫ് സോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഉസ്താക്ക് പറയും മമ്മികളാണ് അധികം ഉസ്താദ്മാരെന്ന് മമ്മി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മദ്രസ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയി ഉറങ്ങും വൈകുന്നേരം വരെ ഉറങ്ങട്ടെ എണീറ്റ് കാണ്ട് എന്താക്കും പാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാങ്ക് കൊടുക്കും തിന്നും പിന്നെ ഉറങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഉസ്താദ്മാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പറ്റ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സർവസജ്ജമായിട്ട് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ സമുദായം ഇത്രമേൽ അതപ്പതിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം കുടുംബം അതപ്പതിക്കാൻ കാരണം അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലം ഇത്ര അതപ്പതിക്കാൻ കാരണം ഉസ്താദ്മാരായിരിക്കും കാരണം അവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാതൊക്കെയുള്ള മെയിൻ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തില്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മദ്രസ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദിന് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് കമ്പനി എന്താണോ കമ്മിറ്റികൾ കൊണ്ടുവരാം ഓല കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നാലും ആ കമ്മിറ്റി അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു മാന്യമായ ഇപ്പം കൊടുക്കണമൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുയു സമയവും ഓരോ ഉസ്താദ്മാരും നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഉസ്താദേ എല്ലാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച എല്ലാത്തിനും ഉസ്താദ്മാർക്ക് പണ്ട് കൊണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ബിൽ കൊടുക്കണം പല മഹലിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഭാര്യ സമേതം കുടുംബ സമേതം മഹലിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും മഹല് കമ്മിറ്റികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഇവർ പിൻ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും നമ്മളെ വരുമാനം കൂട്ടണം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസി ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കൂടിയ ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഏതായാലും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ തീർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുക അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ശമ്പളമുള്ള ഒരാൾക്ക് പത്തായിരം റുപ്യ കൊണ്ട് അയാളെ അയാളെ പിന്നെ കറണ്ട് ബില്ല് അതുപോലുള്ള പലചരക്കിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും തീർക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ തൊട്ട് യാതൊരു കളിയില്ല അത് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലത്തിന് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് അൻപത് കൊല്ലത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു തൊടലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനിട്ടത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവും എത്രയൊക്കെയാരം നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നാലായിരം രൂപ അതിന് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തൊന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് വരൂല്ലേ അതെ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോടിയല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താക്കാം സമ്പാദിക്കാം ഓക്കെ
രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലൊക്കെ ഹാപ്പി ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മളെ ചിലവൊക്കെ പെരുങ്ങി ബൽക്കത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഏഹ് അല്ല പത്ത് ശതമാനം അല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റിന് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ എമർജൻസി ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് പത്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത കുടുംബത്തിലൊരു കല്യാണം വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താക്കണം അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ആയിരം റുപ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ എന്താക്കാം ഈ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടായിരം റുപ്യ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം റുപ്യ ഉണ്ട് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ എത്ര റുപ്യ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം റുപ്യ മലേഷ്യ പോയി വരാൻ എമ്പാടും അത് മതി നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയാണ് മലേഷ്യൻ ടൂർ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈയ്യൊന്ന് ചാണി അലഹമില്ല വൈകാതെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കി ഞാനൊരിക്കൽ ചൈനയിൽ പോയി അപ്പം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ പറയും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ബുദ്ധിയില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് മനസ്സിലായി ഈ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചൈനയിൽ പോയിക്കാണ്ട് ഓരോട് ബാർഗൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കണം എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അയാൾ മൈക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി അയാൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇയാൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിയില്ല ശരീരഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കിതാബിൽ കുറേ പഠിച്ച പോലാണ് എന്ത് ശരീരഭാഷയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലേ മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പിന് അല്ലേ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണേ ഇരുപത് ശതമാനം എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയേക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എമർജൻസി ചിലവുകൾക്ക് മാറ്റിയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എബ്സോണിൻ്റെ ഈ ഒരു കോടി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറാം ഒരു കോടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഐ സി പോയി കണ്ട് എന്താക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എബ്സോൺ മറ്റൊരു എൽ ഐ സി ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇത് അറിയിക്കാം ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് എബ്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമന്വയമാണ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങളും ചീത്ത ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഊന്ന് എൻ്റെ ആയിന്ന് ഇറങ്ങിയൊന്നും പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരു സൂചന തരികയാണ് എന്നാൽ എബ്സോണും ഒരു സമന്വയമാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും ലോ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകും നോ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനി ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഓടിച്ച് പോകണ്ട നിങ്ങളെ ചിന്ത മൊത്തം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരണം ഇൻഷാല്ല ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം നല്ലോണ്ടാവും അതേമാതിരി തന്നെ നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ നാലായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആറു ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഖ്യയായിക്കാരം ഭയങ്കര ഈക്കാരം അതേ സമയത്ത് മറ്റ് ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം കുറച്ചൊക്കെ കുറവായിക്കാരം നഷ്ടസാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും നോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരേ നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ല ഒരിക്കലും നഷ്ടസാധ്യത ലാഭസാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എബ്സോൺ ഇത് മൂന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് എബ്സോണിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എബ്സോൺ എന്തൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോ റിസ്ക് കമ്പനിയാണ് എബ്സോൺ മനസ്സിലായി ഇത് ഒക്കെ എബ്സോണിലുണ്ട് നോ റിസ്ക് ഉണ്ട് ലോ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടോട്ടലി നമ്മൾ അതിനെ ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ഇത് സമന്വയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് പിന്നെ ലോ റിസ്ക് കമ്പനിയാണ് ഉദാഹരണം നോക്കും നിങ്ങൾ ആണ്ടി പോകണം ബേക്കറി വലിയ ലക്ഷ്യങ
മൂല്യന്മാരാണ് പല വിപ്ലവവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വിപ്ലവം എബ്സോണിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തും അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ പിന്നെ ഈ ലോ റിസ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ വില്ല പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ വില്ലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു എന്തായാലും ഭൂമിന്റെ വില കുറയില്ല അതേമാതിരി തന്നെ വീട് നമ്മൾ എടുത്തതിനായിട്ടും കൂടുതൽ ആവുള്ളൂ ചിലപ്പം ചിലവാകാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് ഒരുപാട് വില കൂടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൂടൂല ഒരുപാട് വില കുറഞ്ഞു ചേർച്ചേണ്ടേ ലാഭം നമുക്ക് കുറയില്ല കാരണം എബ്സോണിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് പത്ത് കിലോ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആണെട്ട് പറയുകയാണെ പത്ത് കിലോ സ്വർണ്ണമാണ് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബ്സോണിൻ്റെ ഗോൾഡ് പാർക്കിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും എപ്പോഴും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നും അതിൽ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വന്നുകാണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അര കിലോ സ്വർണ്ണം അതിന് ചിലവായിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അരക്കിലോ കുറവുണ്ടാവും ഏത് സമയത്തും എബ്സോണിൻ്റെ ഗോൾഡ് പാർക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ജ്വല്ലറിയിൽ ഒരു പവന് ഇന്ന് മുപ്പതിനായിരം ആണ് നാളെ നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഐ എച്ച് ഒടി അപ്പം നമ്മൾ ആ കട പൂട്ടിക്കാണ്ട് ആ ആ പത്ത് കിലോ സ്വർണ്ണമാണ് വിറ്റുകാണ്ട് ഒഴിവാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പത്ത് കിലോ സ്വർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര വില കൂടിയാൽ ഒരു കോടി ആയാലും ഇല്ല ആ കമ്പനി പിരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാഭം വരുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് അതിന് വില കുറഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലോ റിസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് അതൊരു പുതിയ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിക്കും പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കിക്കാണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പാപ്പി ഇമ്മ അല്ലാത്തൊക്കെ അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാവും അത് സാവകാശം വരുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഓൺലൈനിലല്ല ഓഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ മൊത്തം വ്യാപാരം നടത്തും ലോകത്തിൻ്റെ ഊടി നമുക്ക് നടത്താം എന്നിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടണമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും എന്താണ് ആ കമ്പനികൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ അല്ല മറ്റേ ഇത് ആ ഡെലിവറി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതില്ലേ കാർഗോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ വഴി അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം അപ്പം അതിലും എന്താണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ മുടക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് സാധ്യത അതിനുണ്ട് അതിനാണ് പതിനായിരം ശതമാനം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് പിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ സ്ട്രാറ്റജി എബ്സോൺ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നോ റിസ്ക്കാണ് അത് പിന്നെ റീറ്റെയിൽ എന്താണ് ഇതാണ് എന്താ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അഥവാ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൂറിസം പദ്ധതി ഇല്ലേ അതിനിപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം എടുക്കുകയാണ് ഈ ചോളിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്ഥലം വേണം ഒരു ഒരു ഏക്കർക്ക് പരമാവധി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷമായി കാണും അഥവാ ഒരു സെൻറ്റിന് മുപ്പ മുപ്പതിനായിരം വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷമേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പ്ലോട്ട് ശരിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പതിനെട്ടായിരം റുപ്യക്ക് വാങ്ങിയൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ കൂടി മുടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പതിനായിരം റുപ്യ വില ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു മുപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യക്കാരം ഒരു ഏക്കർക്ക് അങ്ങനത്തെ നൂറാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ചിട്ടാണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിച്ചിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പം ആ ഭൂമി നമ്മൾ ഓരോട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓലെ പേരിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ എബ്സോം മുങ്ങി എന്നുള്ളത് പറയുക ഓൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ എന്നിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലോ പത്ത് കൊല്ലത്തിനോ നമ്മൾ ഓലറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഓലോട് ഇരട്ടി വിലക്ക് നമ്മൾ എബ്സോൺ എന്താക്കും അത് എടുക്കും അത് ഇസ്ലാമികമായ ശരൈൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം മനസ്സിലാ അതെല്ലാം കൂടി പറയാൻ പറ്റ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് അതാണ് നോ റിസ്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മൂല്യം കൂടുന്ന ഉറപ്പാണ് നമ്മളത് എടുത്തു തരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കമ്പനി മൂല്യം നമ്മൾ ആ കമ്പനി ആ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല ചോളി എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അ
അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്ക് മാറാനാണ് ഇനി ഇതിലപ്പുറം എന്താണ് ഇതിലൊരു സുതാര്യത വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു അറിവ് വന്നാൽ അത് വലിയൊരു അറിവാണ് അതിനൊരു മൂല്യമുണ്ട് ആ മൂല്യം ഒരു ലക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ഇന്നല്ല നാളല്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആരെങ്കിലും തന്നാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാൾ കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേ നൂറാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടി മുടക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിയൂല ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കിറാളാണ് കിറാതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കരാർ വേണം കരാർ പറഞ്ഞാൽ ഈജാബും കപൂരും തൊള്ളുകൊണ്ട് പറയണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ അത് ഫിക്കയിൽ വലിയ ചർച്ചകളുണ്ട് നമ്മൾ എയ്ത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയാൽ മതിയോ കുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആ എയ്ത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പൈസ തന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റോടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കും ഫിക്കിൻ്റെ ഈ ഭാ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കും കരാർ രണ്ടെന്താണ് മൂലധനം കൃത്യമായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നൂറ് കോടിയാണോ ആയിരം കോടിയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആയി തന്നെ പറയും പിന്നെ അതിൽ ഓരോ ഷെയറിനും എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു മൂലധനം കൃത്യമാക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ചിലപ്പം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടും കുറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സാധാരണ കമ്പനികളെ പോലെ ഈ ഒരു വർഷം എന്താക്കി ഒരു ലക്ഷം ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്നര അയക്കണേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ തരൂല അഞ്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തരുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂല്യം ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിൽ വരും ഇൻഷാല്ല അപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് വാല്യൂ പിന്നെ റൊക്കമായിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ഷെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ നൂറ് ഷെയർ വാണട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മൂലധനം സംരംഭകനെ ഏൽപ്പിക്കണം വൈദ്യ കുട്ടി പൈസ ആയിരുന്നു എന്നെ എന്താക്കണം നിങ്ങൾ അതിങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പുതിയ വാലറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണ്ട് കുറേ പൈസ ഇട്ടാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് എടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി തരണം എന്ന് അർത്ഥം കയ്യാൽ തരണ്ട അക്കൗണ്ട് പോയി തന്നാൽ മതി അടുത്തത് ഇനി നമ്മളെ ലാഭത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുക്കും മേലെ എന്ന് ആരോപ് പണ്ട് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിനിമ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ചില നമ്മൾ സിനിമ കാണാത്തോരും അറിയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും അറിയണ ചില അറിവുകളുണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് തീരെ അറിയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും അറിയും അങ്ങനെയല്ലേ മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ട് അയാളെ ചെറുക്ക് പോണില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാണ്ട് നമ്മളെ ചെറുക്ക് പോക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ കുറേ പരസ്യ കമ്പനികൾ പലതും പറയും ഏതായാലും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോറ് ചോദിച്ചാൽ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളി കേട്ടോ ഇപ്പം കൈ കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഇതിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളെ മുപ്പത് 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 പത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതുക്കും മേലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഞങ്ങളെടുക്കും ലാഭത്തിൻ്റെ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഈ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥയും കൂടി പറയും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം നമ്മളെടുക്കും മുപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് തരും മുപ്പത് ശതമാനം റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ പറയാം അതാണ് ഞങ്ങളെ മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണേ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മുപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ അൻപത് അൻപത് അല്ലേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകണ്ട അൻപത് അൻപത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മുപ്പത് അൻപത് ശതമാനം ഞങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞമ്മളെ പതിനഞ്ചും നിങ്ങളെ പതിനഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഗോൾഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കും ലാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിലോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാകണ്ടോ അതെന്തുകൊണ്ട് മൂല്യം കുറയാത്ത സാധനങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഒരു
എന്നിട്ട് എന്താക്കും ഇപ്പം ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലക്ഷത്തിനും ഓരോ മാസത്തിലും ഞമ്മക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വെച്ച് മാറ്റിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വർഷത്തെ എൻഡിങ്ങിൽ പക്ഷേ ഈ പതിനെട്ടായിരം നമ്മൾ സേഫായിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ട് അത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ബിസിനസ്സൊക്കെ പിന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ ബിസിനസ് പൊട്ടും പെടുത്തരാനല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പൈസ മാറ്റിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം തന്നാൽ പത്ത് കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം തിരിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിലും പത്താമത്തെ കൊല്ലം ബിസിനസ് പൊട്ടിയാൽ അപ്പം വരും നമ്മളെ വരിക്കും പറമ്പുക്കും എല്ലാ ഇടത്തും കൂടി തന്നാലും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സേഫായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുസ് കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനെട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അധികം കാണും എന്നിട്ട് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിൻവലിഞ്ഞ് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടാകാം അതാണ് മൂല്യവർദ്ധന അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ അത് ഒന്നര ലക്ഷം അയക്കണേ നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുക അഞ്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നരക്ക് പുറത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റക്കിന്ന് പറയും അതല്ല എഫ് സോൺ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കും മനസ്സിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ട് ഇതൊരു തരികിട അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറുതെ അക്ക അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കാണ്ട് ഇത്ര കഴിക്കണമെന്ന് പറയല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാണ്ട് പറയും നിങ്ങളെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത്ര ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത്ര പവൻ സ്വർണ്ണം ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ താനെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം ഒന്നും എടുക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കമ്പനി പൂട്ടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഈ സ്വർണം എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്തായിരം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ തരൂല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഖ്യ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പരമാവധി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ പിന്നെ മുപ്പത് 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 വരെ നമുക്ക് പോകാം ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മുപ്പത് മാ മാറ്റി വെക്കണ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻറ്റും തരും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ആ ഇനി എഫ്സോണിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരികയാണ് ഇൻഷാല്ല എഫ്സോൺ എന്നാൽ എന്ത് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നവീന ബിസിനസ് രീതികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ബിസിനസ് രംഗത്ത് പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതരാൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ബഹുമുഖ ബിസിനസ് പദ്ധതിയാണ് എഫ്സോൺ എഫ്സോണിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ എഫ്സോൺ ഗോൾഡ് പാർക്ക് എഫ്സോൺ ഇക്കോമേഴ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റി വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഫുഡ് പാർക്കുകൾ ഇക്കോ ടൂറിസം നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ഇൻഷാല്ല ജനുവരി ഒന്നിന് ഓപ്പൺ ആവും ആ ജ്വല്ലറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതിനോടൊന്ന് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ സ്വർണ്ണമാണ് ആയിട്ടുണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കിലോ സ്വർണം അവിടെ വെക്കണം ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് ഹയർ ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു സാധാരണ വയലിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞമായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എഫ്സോണിലേക്ക് ഈ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഫ്സോണിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡ് പാർക്കിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല രണ്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പത്ത് പവനായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു വാപ്പ ഒരു മോള ഇരുപത് പവൻ കൊടുത്താണ് കെട്ടിച്ചു നേരത്തെ അംസാൻ ചുമുക്കിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ആകെ നുളൊഴിച്ചുകാണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പിരിപ്പിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോള അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ്ട് വിവാ
പിന്നെ ഈ കിറാദിന്റെ ചെറിയ ഇതും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ ആമിലായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് ഈ പൈസ മുടക്കാൻ തീരെ പറ്റൂല ചെറിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതീ ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റൂല അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇനി എബ്സോണിൽ ജോലി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുരുക്കത്തിൽ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ലാഭത്തിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾക്കും പകുതി നമുക്കും കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ദീനി ദാവ ചാരിറ്റി മേഖലകളിലേക്ക് അത് മതം മറ്റുള്ളതൊന്നും ജാതി വർണ്ണ വൈജ വൈജാത്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നമ്മളെന്താക്കും ചെലവാക്കും മനസ്സിലായി ഒരു ഇസ്ലാമിക് സംവിധാനത്തെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരികതയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എബ്സോൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിലവിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നമ്മളെ ലാഭത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണങ്ങൾക്കൊത്ത് ഇപ്പൊ അത് എ പി വിഭാഗത്തിന് ഇ കെ വിഭാഗത്തിന് പല വിഭാഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്താക്കും കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും സർവ്വ മതസ്ഥർക്കും കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അംഗീകരിക്കാനും കൊള്ളാനും തള്ളാനും ഉള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ജ്വല്ലറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബ്സോൺ തന്നെ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ ഒരു ഒരു റിഡക്ഷൻ്റെ വലിയൊരു വിപ്ലവം തീർക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യേൻ്റെ കച്ചവടം എബ്സോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറും ആയിരം റുപ്യ മാത്രമേ ഇതിന് ലാഭം എടുത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനമായിരിക്കും എബ്സോണിൻ്റെ ജ്വല്ലറിയിൽ ഉണ്ടാവും അഥവാ ഞങ്ങളെ പരസ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണിക്കൂലിയിൽ ഒരു ശതമാനം വർധനവ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ടായി രണ്ട് ശതമാനം പണിക്കൂലി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം പണിക്കൂലി തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വർണം കണ്ടോ അത് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിണി ഏറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി എബ്സോണിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എബ്സോണിൻ്റെ ബിസിനസ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എബ്സോണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരം കൂടി ഞങ്ങളെ തലയിൽ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പള്ളികൾക്ക് പോകാതെ നടക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ പള്ളികൾക്ക് പോകാനും വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് തൗഫീ കൊടുത്താൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓന് വീണ്ടും അള്ളാനോട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയി എന്നാണ് കാരണം പള്ളികൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓനക്ക് അള്ളാഹ് അത്രയും അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നു പള്ളികൾക്ക് വരാൻ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈൻ ചക്രത്തും ലൈ അജീതനക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പൈസ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് ആട് തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് മാഞ്ചിയം പല ഏതിലും കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എബ്സോണിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭാരം പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എബ്സോണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണന ഇല്ല കടം കൊടുക്ക കടം ഒന്നും ഒരിക്കലും കൊടുക്കൂല പിന്നെ കടം നിങ്ങളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് അത്രയും നമ്മൾ എന്താക്കും കടം തരും അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹമായിരിക്കും കാണിക്കുക പിന്നെ കടം ഉയർച്ചയാണ്ട് പ്രത്യേക പണിക്കൂലി കൂടും അതൊന്നും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ഒരു ശതമാനം ഞങ്ങൾ പണിക്കൂലി കൂട്ടും ഇതന്നെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ എബ്സോണിന്റെ പിന്നെ ഗോൾഡ് പാർക്കില് പിന്നെ ആരടുത്തൊക്കെ ഇപ്പം സ്വർണ്ണം എത്ര പവന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കൂടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിർത്തും പിന്നെ ഒരു പച്ച സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ബേക്കറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്വല്ലറിയിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ശരിക്കും ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ നാനൂറ് റുപ്യക്ക് ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എബ്സോണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശതമാനം ലാഭം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം എല്ലാ ജ്വല്ലറി എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പം നമ്മൾ ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഒന്ന് പലിശരഹിത സംവിധാനം അതിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കാരണം നിങ്ങളെടുത്ത് ആരെടുത്ത് സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ഇല്ലാതെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എബ്സോൺ എന്താക്കും കടം തരും അറുപത് ശതമാനം